അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് കാണും എന്താണ് ഗുഡ് ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അവസാനം പറയേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് നോർമലി വരും അതെന്തായിരിക്കും അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം എന്താ അവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല എന്താണ് ഗുഡ് ബൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് <laughs> ആ ഓരോ ഷോപ്പിലെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവർ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജനുവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ സാധനങ്ങൾ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗുഡ് ബൈയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമുക്ക് എന്തും എന്തും റിവ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെ അതെ അല്ലേ എന്ത് സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പല ബ്രാൻഡുകൾ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഗുഡ് ബൈ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ്ങുകളിൽ നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായകമാകാൻ വേണ്ടി ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഗുഡ് ബൈയുടെ യാത്രകൾ മൊത്തം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ഷോപ്പുകളും കയറി നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക പരിപാടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റിങ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു തരണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഊർജം അതെ നിങ്ങൾ എന്തേരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്ക് കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കും ഉടനെ നമ്മളെ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ് ബൈ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈലേക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷോൺ ഞാൻ അമ്പു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കീച്ചേൽ ലോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോറൂമിൽ അതെന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കീച്ചേൽ ലോട്ടോസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയാണ് മഴ വരാൻ പോവുകയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നല്ലൊരു മഴയുടെ ഒരു കാറുണ്ട് അതെ അതെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ നമ്മള് ഇനി ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിയാണ് അപ്പൊ ഒരു കാർ എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവരുടെ ഇതില് പോരാതെ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓടിച്ചാടി പുറത്തിറങ്ങാനും ബൈക്കിലും എപ്പോഴും സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യം പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവർക്കും പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്താ ഒരു അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് കാർ ആദ്യം വാങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിണങ്ങി ഒരു വണ്ടി ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന യൂസ്ഡ് കാർസ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷോറൂം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ്ഡ് കാർസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു കട നമുക്ക് ഇവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം കാര്യമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ യൂസ്ഡ് കാർസ് ബഡ്ജറ്റ് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കീച്ചേൽ ലോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ പാ പൂഞ്ഞാർ ഹൈവേയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുമ്മണ്ണൂർ കിടങ്ങൂർ എന്നൊരു നാല് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോഴെ കുമ്മണ്ണൂർ എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ അകത്ത് പോയി അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ അധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെറൈറ്റി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക
സെക്കൻഡ് വണ്ടി അല്ല നോക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം മെയിന്റനൻസ് കുറവുള്ള വണ്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള കുമ്മണ്ണൂര് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുമ്മണ്ണൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഗീച്ചോ ലോട്ടോസ് അപ്പം ഇവിടെ ഇനോവാസ് നമ്മൾ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനോവാസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനോവാസ് മാത്രമല്ല ചെറുവണ്ടികൾ വരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെറിയ വണ്ടികൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പോയാലോ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വണ്ടി അങ്ങനെ ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടോ കാറിന് അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പ്രഷർ വേട്ടോണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രഷർ വേട്ട അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡല് പന്ത്രണ്ട് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് ശരി ശരി പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പുതിയ തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും വണ്ടി കച്ചവടമാകുമ്പോൾ അതെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ വണ്ടി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എൽ എക്സ് ഐ ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് വൈറ്റ് വണ്ടിയാണ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ വേറെ ആക്സിഡന്റ് ക്ലൈമോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടോ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ഗ്യാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നോക്കാം പരുന്നി ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ നമ്പറാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡലാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് കാണും അതെ 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 രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ പേറ്റിങ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഡോറിന് ഈ ഒരു ബീഡി ഈ റബ്ബർ ബീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെ അതെ ഇത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം വണ്ടി അഴിച്ചു പണിതിട്ടില്ല അഴിച്ചു പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബീഡിങ് കാണില്ല വണ്ടി രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നവര് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിനാലിറ്റി കാണില്ല ഇത് പെയിന്റ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ച് മാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് അത്രയെല്ലാം തോന്നുന്നു കാരണം കമ്പനി സ്റ്റിക്കർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ എഞ്ചിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി ഓക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വേറെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അത്യാവശ്യം ആ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഇതിന് വില കാര്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി പ്രഷർ വേട്ടനൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് നോക്കാം എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഷർ വേട്ട എന്ത് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് പത്താണ് രണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡലിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡലിന് വണ്ടിക്ക് ലക്ഷത്തി വണ്ടി ക്വാളിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക അതായത് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് പണി വരിക അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളും അതാണ് മെയിൻ ഓക്കെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡലിൽ ഒരു ഓൾട്ടോ ഈ എൽ എക്സ് ഐക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ആ റേഞ്ച് പൈസ ഉള്ളതാണ് റേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഈ പഴയ ഈ ഓൾട്ടോയ്ക്കാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കിട്ടും ഫിനാൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് ആണ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് പറയുന്ന പ്രൈസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പുതിയത് എടുത്തു കൊടുക്കും ആ പുതിയ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിനാൻസും നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് പിന്നെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടോ എൽ എക്സ് ഒക്കെ അവർ ബാസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പത്താണ് പറഞ്ഞത് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് അതുമല്ല അതുമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഇത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത് ഫിനാൻസ് വരെ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക
പവർ പവർ സ്റ്റീറിംഗ് ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടായിരത്തിയേഴ് മോഡൽ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വണ്ടിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല വണ്ടിയാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി വണ്ടിയത് എൺപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെതായൊരു ഇതൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് അപ്പം ഒന്നേ കാല് ചോദിക്കുന്നല്ലേ ഒന്നേ കാലാണ് അവരുടെ ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിളാണ് എല്ലാ വണ്ടികളെ പോലെ തന്നെ നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വേറൊരു വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാരണം മാരുതി ആൾട്ടോ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയ മോഡലാണ് ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഒരു ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പ്രശോഭേട്ടോട് ചോദിക്കാം പ്രശോഭേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മോഡലാണ് പതിനെട്ട് മോഡലാണ് എൽ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ് ഫ്രണ്ട് പവർ വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഇത് മോഡൽ ഏതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എഞ്ചിൻ സൈഡ് നല്ല നീറ്റാണ് കാരണം രണ്ട് വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് യാതൊരു വിധ പഴക്കവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ വിലയാണ് ഇതിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വില നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് എൺപതാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് എൺപതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചുമല്ലോ അല്ലേ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് വണ്ടി നല്ല നീറ്റാണ് സിംഗിൾ ഓൺ ഫിഫ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കണ്ട വേറെ അതെ അതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇവരെ പൊക്കി പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും ഈ വണ്ടിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഈ വണ്ടി ബേസ് ആണ് നാല് ടയറും മാറിയിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ അകം വളരെ നീറ്റാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇത് ബേസ് മോഡലാണ് വണ്ടി ഈ ബേസിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ട് കാരണം നാല് പുത്തൻ ടയറുണ്ട് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകം വളരെ നീറ്റാണ് പുറവും വളരെ നീറ്റാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളായിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇങ്ങനെ ഇനി വർഷങ്ങളോളം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ്രോക് സിംഗ് മോഡലാണ് ഇത് ും ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് ഐ ടെന്നിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഐ ടെൻ ഇറ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫ്രണ്ട് പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എ സി അപ്പം പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എ സി ഇത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എന്ത് എന്ത് മൈലേജ് ആണ് ഇതിന് ഈ വണ്ടിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ മൈലേജ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡൽ ഓൾട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആണ് കാരണം ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾട്ടോ ഓൾട്ടോ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരി 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 ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഒട്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിക്കി സ്പേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഐ ടെൻ ഇറ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണിത് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് പുതിയതാണ് അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല നീറ്റാണ് വണ്ടിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പവർ വിൻഡോ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ലോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള മോഡലാണ് ഇൻറ്റീരിയർ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ബുഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ചെറിയൊരു ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു അതൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഓക്കെ അതെ നീറ്റാണ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം നീറ്റാണ് ടയറുകളെല്ലാം പുതിയ നാല്
ലോൺ നമ്മുടെ വില ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ആണ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ച് റേറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നല്ല ചെറിയൊരു കാറ് ഇച്ചിരി സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ ഏറ്റൻ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മോഡൽ തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള നോക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു കാറാണ് ഡിസൈർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതെ ഇപ്പൊ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ മാരുതിയുടെ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എം ഡി എന്ന് പറയും എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാനുവൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൈലേജിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം മൈലേജ് മാരുതി അത്യാവശ്യം മൈലേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വരെ കിട്ടും ഈ മോഡൽ എന്ത് എന്ത് മൈലേജ് പറയണേ പത്ത് പതിനാറ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ മൈലേജ് ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പെട്രോൾ വണ്ടി ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും ഏത് മോഡൽ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസം വണ്ടിയാണ് പുതിയ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഒരു ആറ് മാസം പഴക്കം ഉള്ള വണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടിക്ക് വേറെ യാതൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റോ ഒന്നുമില്ല മോഡൽ പോലും ഇല്ല വണ്ടി കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ന്യൂട്രാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ര റിവേഴ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ന്യൂട്ര ഇട്ടു റിവേഴ്സ് ഇടുന്നു ന്യൂട്രാക്കുന്നു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ഇതിങ്ങനെ ഇടത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഇപ്പം മാനുവൽ ഷിഫ്റ്റ് നമ്മളിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് താഴെ പ്ലസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ശരി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വിടാം ഓക്കെ തേർഡ് ടു ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടാം ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടാം ഡ്രൈവിംഗ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാം ഓടിച്ചു പോകാം അപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ബ്രേക്ക് കാല് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാം ക്ലച്ച് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ന്യൂട്ര ഇടുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂട്രന് ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ന്യൂട്രന് കാണാം ഓ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ന്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേഷൻ മാർക്കൊക്കെ അതിലുണ്ട് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ സ്റ്റിയറിങ് വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇൻഡിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ് പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ പറയാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഗ്മെൻറ്റ് കാറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കയറി വരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഇഷ്ടംപോലെ കയറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് മൈലേജിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഈ മാരുതി മാരുതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ മൈലേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മാരുതിക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പുതിയ വണ്ടി എന്ത് എന്ത് റേറ്റിലായിരുന്നു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എട്ട് നാൽപ്പത് വരും അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ കുറവ് വരും കുറച്ച് കൊടുക്കും അതില് വല്ലതും നെഗോഷിയേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തെ വണ്ടിയാണ് അവർ പറയുന്ന അവരുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വണ്ടിയേക്കാളും പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കുറവാണ് പുതിയ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം എട്ട് ആ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ സംതിങ് കുറവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വണ്ടി വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ നമുക്ക് പറയാവുന്നില്ല പുതിയ വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നീറ്റായിട്ടാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടൊയോട്ടയുടെ എത്തിയോസ് എത്തിയോസിൻ്റെ ഒരു സെഡാനും എത്തിയോസിൻ്റെ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കും അതായത് എത്തിയോസും എത്തിയോസ് ലിവാ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മോഡലാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ
എറ്റിയോസ് വി എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ എറ്റിയോസ് വി എക്സ് ഡി ഏറ്റവും ഹയറിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആണിത് ഇന്റീരിയർ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്ന ഇന്റീരിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഇതിലുണ്ട് ചെരുമ്പിയിലെ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ആ ടോപ്പ് വേരിയന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോഡലിന്റെ വില എന്താ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റേ നമുക്ക് ഫിനാൻസും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അമ്പു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എറ്റിയോസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടോപ്പ് വേരിയന്റ് മോഡലാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് വില ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കുറവാണ് എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നീക്കി പുത്തൻ വണ്ടി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത് അറുപതിനായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റീസൺ ഫോർ റേറ്റ് ആയത് അപ്പം ഇത് ഇതിനോട് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് പൈസ കുറയ്ക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുഴപ്പമില്ല നല്ല വണ്ടിയാണ് അതെ ഒരു ഇരുപത് അടുത്ത മൈലേജ് ഓക്കെ വണ്ടിയുടെ വണ്ടി അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു കംഫർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാർക്കിംഗ് സെൻസറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ എത്തിയോസ് കണ്ടു എത്തിയോസിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റ് ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ ഇനി ഇപ്പൊ എത്തിയോസിന്റെ തന്നെ ഹാച്ച് ബാക്ക് മോഡലാണ് എത്തിയോസ് ലിവാ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പൊ അതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഷോട്ടം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ തന്നെ അപ്പം ആ ഹാച്ച് ബാക്ക് എത്തിയോസ് ലിവാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാച്ച് ബാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ബാക്കി ചോദിക്കാം ആ ഡുവൽ ടോൺ ആണ് അത് ഞാൻ വന്നപ്പം തന്നെ നോക്കിയൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഇനി എന്റെ കളർ വേരിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ബ്ലാക്കും റെഡും കൂടെ നല്ലൊരു ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു അതിന് നല്ല രസം തോന്നുന്നൊരു കളാട്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി വില ഏഴമ്പതാണ് നമുക്ക് ആറമ്പത് വരെ ഫിനാൻസ് കിട്ടും ഐ ഡി വി വാല്യൂ ആറ് എൺപത്തി നാലുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ് കിലോമീറ്റർ മുപ്പതിനായിരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് മൂന്നാം മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം നമുക്ക് അതെ അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു റേറ്റിന് നല്ലൊരു വണ്ടി ഞാൻ തോന്നി ഏഴ് അമ്പത് ഏഴ് അമ്പത് ഏഴ് അമ്പത് ചോദിച്ചു ആ ഏഴമ്പത് അപ്പൊ ഏഴമ്പത് നെഗോഷ്യബിൾ റേറ്റുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എത്തിയോസ് ലിവ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് അപ്പൊ അമ്പു നമ്മളിപ്പം ചെറുകാറുകൾ കുറെ എണ്ണം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇന്നോവാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെ നമ്മൾ വന്നപ്പം തന്നെ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയില്ലേ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ കുറച്ച് താമസിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡീല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു ഇച്ചിരി നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇന്നോവാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞന്മാരും തിരിച്ചു വരാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ